Wow. Wow, wow. No, no, en serio, wow, chicos, no, no puedo creer lo que ha estado pasando. Apenas ayer subí un video hablando sobre este tema, el tema de... Bueno, ayer para cuando subí este video va a ser antier, pero bueno. Apenas antier hablé sobre este tema y wow, de verdad no puedo creer cómo esta madre se encendió. Literalmente, actualmente estamos en Chernobyl. Bienvenidos todos a Genshin Impacto. La ciudad de Chernobyl se queda pendeja con el nivel de toxicidad que tenemos. Y para colmo de males... No es por sus acciones o por la empresa, sino porque la misma comunidad es hipócrita a más no poder. Pero vamos a entrar poco a poco a este tema. Eh, lamentablemente a ese salto del partido es muy difícil mantenerte neutral. Eh, hay prácticamente dos equipos, lo cual no debe haber sucedido. Pero hay dos bandos, el Lao y el Caos. El Lao que es aquel que está pegado con la empresa que defiende... Eh, pues las prácticas de la misma Diciendo que no está tan mal A lo que malmente todo el mundo dicen Que son pinches conformistas Que defienden una empresa multimillonaria Bueno, pues ellos son lao Mientras tanto caos son toda esa gente Que está lanzando críticas pendejas En, en el Google Play Diciendo que aman el juego Pero no me dieron lo que yo quería en aniversario Entonces el juego es una mierda Así que vamos a explicar la situación Y voy a intentar primeramente Ir neutral Vamos a hablar primero cuáles son los puntos que Caos tiene razón, luego los puntos que Lao tiene razón y luego voy a dar una opinión generalizada porque la verdad es que ese es el todo del partido, creo que me he vuelto neutral, ya no puedo defender a la compañía, la compañía ha estado haciendo muchas pendejadas desde... Sí, hice un video defendiendo que la actitud de la gente era negativa, sí, es verdad, eso nadie me lo va a quitar y la comunidad sigue siendo muy tóxica. Pero la compañía de verdad ha hecho muchísimos errores de marketing. Bueno, no de marketing, de comunicaciones. Realmente no sé qué está haciendo el güey que le, que le toca estar en comunicaciones públicas. O sea, está dejando pasar mucho tiempo. Pero bueno, vamos, vamos a llegar a eso. Primeramente, chicos, vamos a hablar como si fuéramos del caos. Aquel grupo que quiere que esta madre explote y que quiere que la gente sufra. Bueno, no, mentira. La verdad es que Caos en este caso, como siempre, está buscando una idea fidedigna o buena realmente. A pesar de que sus métodos a mí no me gusten, la verdad es que lo que están luchando es aceptable cuando entiendes el por qué. Mucha gente de los que estábamos en Lao eh, no entendíamos al 100% su pelea. Pensábamos que su pelea era por sus... Premios de aniversario que nunca les llegaron. Pero la verdad es que no están peleando per se por los regalos de aniversario. Claro, van de la mano. Pero no es este como que el pilar de todo esto. El pilar que inició toda esta guerra es que cuando empezó todo el show del aniversario. Empezaron a haber críticas, empezaron a haber quejas en Reddit, en páginas chinas, en el Discord oficial, en Twitter... El problema fue que eh, la crítica fue tan dura, tan constante, que mi joyo, en lugar de tomarlo como es y lanzar un comunicado, mi joyo se atrevió a empezar a censurar. Empresa china tenía que ser al fin y al cabo, ¿verdad? Empezó a censurar y empezó a eliminar los comentarios de la gente. Eso sí no se puede defender de ninguna manera. Empezó a eliminar los comentarios de la gente, todas las críticas de una estrella o negativos empezaron a quitarse, incluso en Reddit o en, empezaron a pues cerrar directamente las publicaciones en los posts de Reddit, a lo que solamente los administradores tienen el derecho de dar acceso a ellos. Y en el Discord oficial pues directamente hay gente que está baneada por 20 años. Genial, ¿no? La situación está muy, muy fumada. Nunca creí que íbamos a llegar a los extremos de parte de la compañía. Entonces, como podrán darse cuenta con todo esto, realmente la pelea no es tanto por los regalos. O sea, sí, los regalos eh, explotaron todo. Fue la gota que colmó el vaso de la paciencia del de bando del caos. Eh, pero su verdadero objetivo... Es luchar contra esta indiferencia. Eh, no sabré decirlo si es indiferencia o ya directamente es una agresión contra la libertad de expresión de la gente. 
eh, eh, la única forma que encontraron para poder hacer esto fue un review bombing que puta alcanzó límites que no me hubiera esperado estamos hablando de que Genshin Impact en sí era un juego que estaba en 4.7, 4.5 fue lo más bajo que llegó a estar desde que está en la Play Store y ahorita si revisan la Play Store está en 1.8 esto es al día del aniversario el mismo día del aniversario que llegó a 1.8 y muy probablemente para cuando suba este video ya habrá bajado más voy a poner una captura a ver actualizada acá en la pantalla para que lo vean entonces eh, la verdad es que se lo merecen la actitud que están tomando es totalmente negativa es una estupidez directamente ignorar a tu público y no me estoy refiriendo a los casos anteriores que ahorita que entramos al lado eh, vamos a ver cuáles son no estoy hablando directamente a que esa indiferencia eh, ese pues atentado contra la libertad de expresión de, de, de acá del Genshin eh, pues sí está afectando sí está afectando a que haya una, re, una pues retroalimentación porque sí, una realidad que casi no se menciona es que eh, mi joyo al ver todo este review bombing lanzó un post aparentemente, esto tengo que decirlo que que no lo he checado en su Twitter oficial, o mejor dicho, no lo vi en el Twitter oficial de mi joyo. Eh, una. Pues que ellos hayan puesto efectivamente un comunicado diciendo que. Que este. Ah, que se ayudaban que el review bombing se acabara y que empezaran a subir nuevamente los puntos. Si se lograba ese cometido, eh, ellos. Por así decirlo, en un tipo de compensación, por así decirlo, eh, iban a dar más premios, ¿ok? Eh, tengo que aclarar que yo, por lo menos en los grupos de... en los twitters oficiales donde yo estoy inscrito, no encontré ninguna este, nota que diga esto. Pero en un video de YouTube vi que alguien tenía la captura. Más, como yo no lo vi de primera mano, no puedo estar asegurándolo. Así que lo más seguro es que no sea verdad este tweet y que haya sido más que nada, pues, algunos de los tantos fanarts que están haciendo. Digo, inclusive ha visto algunos donde mi joyo está insultando a la comunidad y pues no, la verdad es que Genshin Impact no se ha rebajado a tales extremos. Eh, incluso es peor a mi punto de vista, porque la verdad es que Genshin Impact, o oh, bueno, mi joyo se está quedando totalmente callado con toda esta situación y seamos sinceros lo peor que puedes hacer a estas alturas del partido es quedarte callado ahora bien eh, esto es el bando del caos el bando del caos está luchando esta falta de comunicación esta falta de regalos eh, supuestamente bueno afirmaciones de ellos eh, faltas de respeto y poco interés real de la empresa por su público ok ahí quedamos con el lado del caos ahora vamos a pasar al bando del lado donde yo eh, permanecía hasta el día de hoy enterarme de pues toda esta situación yo no me considero un defensor de la compañía yo lo dije más de una vez y si la compañía hace las cosas Bajo mi punto de vista bien, voy a defenderlas. Pero si la compañía hace cosas que están mal ante mi punto de vista, voy a atacarlo. Sí, en términos simples, sí, soy conformista porque he jugado muchos gachas donde los premios no son lo más importante. Pero como digo, ante la perspectiva del lado, el mayor problema que tienen los de caos con la empresa es que no dieron regalos de aniversario y no hay un letrero gigante que dice regalos de aniversario en los premios que nosotros, pues, pues los de lado, entendemos que es un evento de aniversario. Entonces, dada esa situación, ¿cuáles son los puntos que más que nada ataca Lao? Lao más que nada está pues diciendo de que era obvio que mi joyo terminaría defendiéndose, mi joyo terminaría bloqueando a tantos atacantes. Digo, encontré una hermosa lista de todos los ataques que ha recibido mi joyo desde que empezó esta pinche pues este pinche jueguito. Y hay que aclararlo, la verdad es que como siempre el problema son los leakers. 
Eh, la verdad, o sea, no lo podemos desmentir. El problema son los leakers y la gente que se cree cosas a partir de los leakers. Pero bueno, vamos a empezar a ver la listilla que tenemos acá de los lados. Que dicen que la queja de los caballeros de Albedo, de que el personaje en su ilustración oficial no tiene el mismo cabello que en el modelo. Sí, se me había olvidado que había una discusión acerca de esto. La primera vez que salió Song Lee. Este es un tema que yo siempre utilizo como una crítica a todo caos. Porque Song Lee cuando salió era un support muy bueno de escudos. Y luego lo pasó de una A, bajo mi punto de vista, pasó a Tier Z. Y sigo diciéndolo, al día de hoy el único personaje al que pongo en Tier Z es a Song Lee. Tal vez lo más cercano sería a Ganju o Xiao en sus mejores cada este builds. Pero no, Song Lee sigue siendo el personaje más roto del juego por una discusión que no debió haber sido. Y vamos a tocar esto más adelante otra vez. ¿eh? Eh, luego tenemos que el problema de los pechos de Rosalia. Si ¿Sí, se acuerdan cuando <ríe> nerfearon el pecho de Rosalia. Bueno esto, hasta yo digo que es una pendejada. Pero bueno. Eh, Chaos se quejaba de ello. Eh, luego estaban cuando se filtraban los modelos de la versión beta de Shogun Raiden. Y la gente se quejó de que no era por el modelo que estaban dibujando. ¿No? Eh, yo igual lo dije, yo no tiré por Raiden porque no me gustó el modelo final Pero bueno, yo no le tiré hate a Raiden Yo nada más mencioné que no me, me decepcionó el modelo y pues no me interesaba Luego está la dificultad de Tartagrias eh, Yo lo vencí la, a la primera y cuando todavía estaba en modo hardcore Así que nunca entendí muy bien todo este caso de dificultad extrema Pero pues ajá, hubo este queja también Luego tenemos a que querían demandar a la empresa por su supuesta falta de seguridad cuando pasó lo de los hackers rusos. ¿Se acuerdan de ese tema? Eh, pues sí, era un tema muy importante. Hasta yo estuve en contra de esto y de que de verdad es un punto que pues mi joyo tenía que atacar. Hasta donde sé, sí se solucionó. Y es más, creo que ni siquiera es que hayan hackeado a mi joyo. Sino que sencillamente se vendió la información. Como siempre pasa cuando te inscribes en algo. Pero bueno. Así son las cosas. Luego tenemos el G que tiraron a los diseños y el gameplay de personajes. Eso pues siempre va a pasar. Eh, Lao está en contra de esta situación. Pero Chaos pues siempre va a decir que tu personaje es mierda. Porque sí. Eh, no sé. Las discusiones eternas de que... Um, Ganju será el mejor personaje pero es el más aburrido de usar y otro responde sí puta Xiao es divertidísimo verdad entonces eh, esta es otra cosa que no podemos entrar a gustos personales pero bueno yo estoy entrando neutral no es, es, sigo siendo lao no de por qué chingado me tocas a mi waifu prácticamente eh, el jeque tiraban a las voces ingleses y chinas este tema la verdad es que gente estamos hablando de personas que hacen su trabajo Puede que a ti te guste, a mí me gusta más la versión japonesa, pero no porque me guste más la versión japonesa voy a discriminar el esfuerzo de los demás. Es más, el carisma de los de inglés me parece muy bueno eh, y su trabajo en actuación de voz también. El chino, pues la verdad es que tengo un problema con el chino en general, no me gusta. Pero no es que hayan hecho un mal trabajo, sino que, ajá, idioma complicado para mí. Luego tenemos la supuesta falta de contenido, este es un tema que siempre va a tocar caos. Los Lao entendemos lo difícil que es hacer el puto juego y no pedimos más que lo necesario. Pero bueno, eh, luego tenemos la vez en que los leakers filtraron una versión entera. Eh, bueno, eso sí fue culpa de mi joyo, no fue culpa de, de los leakers. Eh. Eso sí lo tengo, vamos a comentar. Y luego llegamos al tema de las panzos de Ayaka, que también es una discusión estúpida. La verdad es que Lao lo que realmente quiere es mantener un status quo, ¿ok? Quiere que la empresa esté bien para que nosotros podamos estar bien. Ahora, eh, yo soy de esta rama porque como he jugado varios gachas, lo que es el gacha en general, o sea, lo que es Genshin Impact, lo ha llevado muy bien. O sea, sí, ha tenido problemas como problemas en las descripciones, como lo de eh, Val, como lo de Songly, que tuvieron que modificarlo completamente. Eh, pero bueno, son cosas que para mí son parte de un juego que tienen que ir creciendo y que al mismo tiempo son quejas de, de causa ya de ahora en adelante siempre que hable de esa faceta extraña de, de Genshin que se queja por todo voy a referirlos por caos y aquellos que defendemos a la capa y espada esta los voy a referir lao por si no les quedó muy en claro no 
Entonces cuando Kao se pone a quejar de cosas irracionales como cuestiones de gameplay por un PvP, cuestiones de, de regalos, cuestiones de se me acabó el contenido, automáticamente me pongo al nivel de los laos, ¿ok? Pero en esta ocasión no voy a estar ni del lado de caos porque la verdad es que sus actitudes me parecen nefastas y pues los mismos comentarios que me han soltado a lo largo de todo el día me parecen igual de nefastos. Pero tampoco voy a estar del lado de Lao. Lao, a pesar que yo no vi ningún comentario de este lado que sea tan permisivo como los del caos dicen que somos, la verdad es que en este caso Lao no tiene cabida. No puedes estar 100% Lao. Yo debo de admitir que me cuesta ser neutral por la actitud de la misma toxicidad de caos. Ver comentarios como que si no eres parte de nosotros eres el enemigo, ver comentarios como si no vas a echarle tierra a mi joyo que mejor cállate déjanos nosotros trabajar, comentarios como esto es el mejor para todos porque si ganamos todos salimos ganando pero no piensan que tal vez podamos perder y todos salir perdiendo, entonces eh, me cuesta no ser lao en esta circunstancia debido a que sencillamente no me gusta lo que está haciendo mi joyo. Así que acá entramos al show neutral. Mi joyo, ¿qué chingados tienes en la cabeza? No sé quién es tu community manager, pero ahorita su culo debe estar metido en un toilet tratando de escapar de la obviedad de las review bombing. Y sí, el review bombing... Tal vez para mí se me hace súper exagerado, pero una vez que le rascas entiendes que era la única forma de hacerse notar. La verdad es que hicieron historia chicos, yo lo mencioné en los grupos de Genshin en español donde estoy. La verdad es que hicieron historia en el sentido de que nunca de un día para otro había visto que un juego se fuera tan a la mierda. Fuera de tal vez The Last of Us 2, pero bueno The Last of Us 2... Eh, ya tenía como que precedentes y fue construyendo hasta que al final fue una mierda, ¿no? Pero no, acá fue de de un día para otro ya estaba en máximas calificaciones y ahora está en lo más bajo de lo más bajo Donde juegos como Flappy Bird están por encima de él Entonces, de verdad, es increíble e histórico lo que acaban de hacer Espero de verdad que en los libros de historia de los videojuegos Digan como el mejor juego del año fue boicoteado por su comunidad debido a una inconformidad pero también espero que no se pierda eh, pues el mensaje real eh, un mensaje real que a mí me costó entender y que tuve que pues rascarlo un poco para llegar más allá el problema no son tanto los regalos Sí, es una realidad de que todo esto también es culpa de los creadores de contenido me incluyo eh, porque como creadores de contenido estamos dando un mensaje a la comunidad de alguna u otra manera. Y este mensaje puede ser tomado tanto para bien como para mal. Y hay creadores de contenido que siguen con la misma fachada de malotes de... Vamos a hacernos notar, está bien, destruyamos a la empresa, todo va a salir piolas. Uh, vamos a lanzar mensajes de odio, hashtag tu puta madre mi joyo. Entonces, ese tipo de cosas la verdad es que... No las puedo tolerar yo. No puedo ser partícipe de ese tipo de... Pues... Ideas. Para ser muy, muy sinceros. Pero puedo entender su molestia, su inconformidad. Sobre todo porque, de verdad, yo no puedo entender. Yo no puedo entender cómo una compañía... Ya no va a ser multimillonaria. Porque eso viene valiendo madre. Ya una compañía... Se le esté cayendo... Toda su comunidad encima. O bueno, al menos es más de un 90% de su comunidad encima. Y no haya hecho ningún comunicado. Se me hace inconcebible que no hayan lanzado ya aunque sea un miserable tweet. Diciendo que por favor los esperen. De estamos entendiendo toda esta situación. Déjenos a que lleguemos al stream de... Perdónenos, fue una falta de comunicación con ustedes. Este no ha sido el aniversario. El evento aniversario va a ser en la 2.0, 2.2, perdón. Necesitamos esa comunicación. Y luego que 
por alguna razón muy inteligentemente decidieron empezar a banear gente. La verdad, no, no sé qué tipo de post hayan baneado. Porque si son como los comentarios en el, la review bombing que son de... Amo ah, este juego, es el mejor juego del mundo, pero... Una estrella por los regalos de aniversario. Bueno, ahí sí, banealo. Es un pendejo, merece que lo baneen. Pero no sé si estén baneando comentarios más profundos. No sé si estén baneando comentarios que hablen acerca de... Pues toda esta situación real. Porque sí sé que si actualmente tú vas al Discord de Genshin Impact y escribes Anniversary o Aniversario, automáticamente estás baneado. ¿Por qué? Porque no les, no les gusta esa palabra. Es peor que insultes a su mamá mencionar el aniversario. Entonces, de verdad, gente, es una situación muy complicada. Incluso como neutral, puedes ver que de verdad no... Bueno, mejor dicho, incluso siendo un lao, porque ya saben que principalmente me voy para ese lado... No podemos estar callados o no podemos ignorar la realidad. Le pediría a Chaos que entendiera un poco a los Lao de igual manera que yo estoy tratando de entender su postura. Porque su lucha es digna en cuestión de... Eh, pues... La lucha de libertad de expresión, ¿no? Pero también, si usted es Chaos... No responden que su lucha por la comunicación, su lucha por la libertad de expresión implica que nosotros los lado no podamos tener libertad de expresión. Entonces están siendo unos hipócritas y no mamen. Pero si realmente entendemos todos en comunidad que realmente mi joyo necesita un escarmiento y nunca mejor antes usada esa palabra. Así está aprendí de la Rosa de Guadalupe. ¿Cómo se quedan? Podemos realmente hacer algo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con Genshin Impact dependiendo de esta circunstancia? Realmente le veo, pues, tres posibilidades, pues, que son las más seguras, ¿no? Eh, antes que nada, eh, mi joyo no se va a quedar callado. Genshin Impact. Tiene que dar un comunicado o si no esto realmente se va a poner cada vez a peor y tal vez ya brinquemos a realmente dejar el juego. Yo no estoy creyendo y lo confirmo nuevamente que el juego tenga el problema. Genshin Impact para mí es un juego muy bueno y ha hecho muchas cosas bien. Muchísimas más de lo que la gente le está admirando o apreciando. Pero mi joyo sí la está cagando mucho últimamente. Ya acumuló muchos palitos y la verdad es que la empresa ya no es defendible. El juego sí, la empresa probablemente ya no. Esto es un mensaje para los lados que entiendan que la, el problema no es con el juego actualmente. El problema es la empresa cómo ha llevado toda esta circunstancia. Entonces, ¿cuáles son las tres opciones? La menos favorable para todos es que digan, ok, ya estamos trabajando en el nuevo este, Honkai Ride, pues a la verga Genshin Impact, el dinero servía para esto. Hay muchas contras si hacen eso, porque muy probablemente inclusive la comunidad de Honkai Impact, pues pise o ponga los pies en la tierra y vea que esto no es una buena praxis. Porque implicaría que en cualquier momento que se moleste en Hawkeye Impact puede desaparecer. Entonces ahí sí los ingresos van a desplomarse. Sin contar que la gente nueva no va a querer entrar o no va a ser la misma cantidad de gente. Que pues pro podría llegar a probar el Hawkeye Ride. ¿no? Entonces esa es como que la peor de todas. Porque nadie va a ganar. Ni mi joyo ni nosotros. Solamente todos nos vamos a terminar perjudicando. La segunda y la que sinceramente yo considero es que mi joyo eh, va a lanzar algún comunicado en los siguientes dos días o ya directamente se va a esperar hasta el stream del primero de octubre donde yo sinceramente creo que ahí va a ser el aniversario. Podría estar equivocado, o sea yo originalmente el video donde me iba a reflexionar e iba a hacer una animación del de mi personaje arrodillándose si, si no hacía nada era en ese stream. Yo quiero esperar a ver qué hacen en la 2.2 porque cabe la posibilidad de que como en muchos otros gachas el mero día del aniversario no sea el aniversario y el día del aniversario se mueva a la fecha más próxima en la cual puedan hacer una fiesta y en este caso era el primero de octubre. Ahora si el primero de octubre no lanzan un comunicado llegamos al tercer caso 
en el cual eh, mi joyo decida ignorar todo. En ese caso, creo que incluso yo voy a considerar de pasarme de lado a caos. No puede ignorar esto. Sencillamente no puede. No importa de qué bando estés, si los que creen que mi joyo debe arder o si cree que la comunidad es súper tóxica, la verdad es que actualmente si sí hay un problema de parte de mi joyo como está manejando Genshin Impact y me caga porque es el mismo youtuber al cual me imputa todas sus publicaciones pero dijo algo que es pues cierto en esta ocasión Genshin Impact le ha quedado muy grande a mi joyo se le salió de las manos demostró que era el campo que la gente estaba buscando un juego abierto, gratuito, con sistema gacha, con buena jugabilidad, buenas estrategias. Eh, aunque se quejen del contenido, los caos, buen contenido, unas constantes actualizaciones. Y pues, comodidades, como que realmente el gacha no es tan difícil, ni tan costoso. Lo digo en cuestión de sacar mínimo cada actualización, una constelación de tu personaje favorito. Ya, si quieres tener C6, ahí sí ya estás jodidísimo y tienes que meter dinero. Entonces, en conclusiones, eh, Caos sean un poquito más comprensibles con Lao. Intenta entender que para ellos... Eh, tienen miedo de que la compañía se vengue Tienen miedo de cambiar el status quo Y al mismo tiempo Los ven ustedes como chillones Porque sus actitudes y sus comentarios Son de chillones Lanzar comentarios como Adoro este juego pero no me dio los regalos Que quería aniversario una estrellita Son una pendejada Y ese es el argumento de todas las Review bombing Por esa razón es que de verdad yo estaba encabronada en la mañana cuando empecé a ver todo esto y me costó muchas horas entender realmente el concepto de su lucha de parte de Lao mientras que no se tope con el pendejito que les diga no hable si no estás de nuestro lado ustedes hagan lo que tengan que hacer mencionen, den contrapuntos, discutan porque están en su libertad de expresión Ahora bien, entiendan que no estamos únicamente hablando de los regalos de aniversario. Estamos hablando ya de un atentado contra la libertad de expresión de, sus, de la comunidad de Genshin Impact. Así que, me gustaría decir que intenten ser todos neutrals. Siempre ha sido la ruta original de cualquier juego de Dungeons and Dragons. Traten de irse por la ruta del neutral. Eh, apoyen lo que puedan. Eh, luchen en las campañas que crean justas. Pero esténse pendientes de qué es lo que va a pasar. Si mi joyo lanza un comunicado, por favor, léanlo y entiéndanlo. No vean a un traductor de YouTube. No vean a un creador de contenido que les traduzca. No. Lean el comunicado y entiendan lo que tienen que entender. ¿Ok? Y a partir de esa pues, respuesta oficial de parte de la compañía, podemos pues ya dar una idea de qué es lo que va a pasar si no podemos ser pues gente civilizada sinceramente no creo que podamos llegar a nada real con respecto a este tema pero bueno ha sido un gusto nuevamente pasar por aquí y mencionar toda la situación que hay con el Henshino Impacto sinceramente quiero creer que este tema se va a solucionar y que muy pronto vamos a ver un comunicado donde van a explicar toda esta situación más detenidamente porque si no pues la verdad es que sí se va a poner muy feo pero bueno eh, sin más que decir muchísimas gracias, un abrazo chicos una palmadita y nos vemos próximamente con más videos, espero más felices Bye bye su
Ay, no puedo creer que prácticamente debido a mi flojera nos hemos brincado un mes en respecto a los agradecimientos. Yay. Así que vamos a empezar directamente con el mes de septiembre. Muchísimas gracias a todos aquellos que todavía quieren seguir apoyando este proyecto. De verdad, de corazón, saben que los adoro, chicos. Muchísimas gracias, Don Spaghetti, Barra Delta. Muchísimas gracias, Jedar Meléndez. Muchísimas gracias, Noctámbulo. Muchísimas gracias, Furanco. Muchísimas gracias, Rafita. Muchísimas gracias, Roku. Muchísimas gracias, Daniel Villena. Muchísimas gracias, Davis. Muchísimas gracias, señor Pangueto. Muchísimas gracias, señor Jimura Kazuto. Y muchísimas gracias al señor Jack. De verdad, caballeros, no saben cuánto les agradezco y cuánta ilusión me hace ver que ustedes sigan aquí con nosotros, dando el apoyito constante a este canal. Espero de verdad poder volver ya pronto a darles los videos que se merecen y algún día poderles dar lo que me piden. Deje. Y pues también si ustedes chicos quieren apoyar este canal de verdad se los haría, se haría muchísimo. Pueden unirse a nosotros desde solo 20 pesitos o regalarme su dinero si recibir nada a cambio con 100 pesitos. <ríe> los amo de verdad. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye bye su.